你怎么来了？不是不让你来吗？我担心你嘛，我不是怕你忍不住发脾气吗？来都来了，走吧。怎么见到岳丈和未婚妻，也不去打个招呼？你觉得我说什么合适？还真是。生意不好做，你们可要多注意点儿。师傅，我想一个人转转。我跟你一起去。师傅，别妨碍我做事。我不会让你出手的。小夏，你赶快找个地方躲起来。你要听我的。你别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，保护住你阁下。怎么回事？把我带走！是分店的店闸跳了。不好意思，各位，刚才饭店的店闸跳了，是虚惊一场，没事了，请继续。可是彩儿导致小夏无法出手，我怎么觉得彩儿是故意的，像是提前安排好的一样？那他为什么要那么做？不过刚才看到他们两个人抱在一起，你就没有生气吗？我生气？难道还要让你看出来吗？那你不生气吗？我不一样，我只是欣赏小夏，仅此而已。终于和竹内秀夫先生取得联系了，下一步就看他如何配合我们了。幸好今天彩儿去了，不然的话还真不好说。嗯，对了，马香洞同志会在预定的时间赶来上岸。本来想让他提前跟小夏见一面，现在看来恐怕来不及了。哎呀，不管怎么说，与竹内秀夫取得联系是一件好事啊。<笑>看你了，居然能够阻止我出手
夸我还是损我啊？是无奈。那我没办法。哼，我走远点。那我也会主动靠近的。虹口公园就是这么个情况，有制高点，视野开阔，地形复杂，而且啊，它还有很多藏身之处，还有很多掩体，这些啊，都给我们提供了机会。日军自然也会想到这些。如果想出其不意，必须找到日军可能会漏掉的薄弱点。嗯，你说的没错。所以我觉得，我们有必要去实地勘察一下。只有了解所有情况，我们才能做到出奇制胜。小夏，我们去逛公园怎么样？其实我觉得吧，你应该陪坤哥去，他要找一个合适的狙击点。那边我再熟悉不过了，反倒是你们没怎么去过，我觉得很有必要专门去一趟。对，既然这样的话，现在就出发。哎，对了，特务一定会在那儿巡视。你们自己小心点儿。放心，对付他们我们有经验。这儿就是整个公园的一个全貌，这个地方就是我们的撤离点。这是之前修公园时留下的一条废弃的防空洞，后来在上面种植了树木。不过园林工人还留下了一条入口，外人根本无法知道。这个地方有标记吗？有，就在公园。池塘的右侧，有两棵树木长在一起的地方，就是防空洞的入口。不过，有草木遮掩，很难发现。我去实地查看一下。一个人去的话，小心一点。您放心吧。嗯。你想说什么？等杀了竹内秀夫，你有什么打算？打算？你是哪方面？当然是个人方面。难道你打算在唐家做一辈子家具？我还没有想好。我听坤哥说，你会考虑加入军统的建议。我是想做一些更有意义的事情，但是军统怎么看不起我们？怎么会？你放心，我会好好考虑的。彩儿。怎么会出现在这里？公园是公共场所，你我能来，他自然也能来。恐怕没有你想的那么简单吧？办正事要紧，老谈论彩儿干什么？嗯、对于竹内阁下的要求，大佐阁下应该拒绝。我没有拒绝他的理由。难道美谷子科长认为他的要求是别有隐情？那倒是没有，我只是为了竹内阁下的安全考虑。既然有这样的担心，那就把安全工作做得无懈可击。这样的话，我们就没什么好担心的了。你巴拉的炸来究竟要说什么呀？跟我过来！行了行了，你要跟我说什么呀？你今天跟一敏在虹口公园见面，是不是商量要刺杀竹内秀夫的事情？那你们呢？你们去那边是不是也商量明天行动的事情？我不瞒你，我们明天行动是针对竹内秀夫。我希望你能跟我们一起。加入你们？嗯。听从你们的指挥？当然了。竹内秀夫一定不能伤害他，他身上有我们很重要的情报。为什么每一次你都用这个理由来阻止我行动呢？那我请问他身上究竟有什么情报？他的身份到底是什么？他，我们有纪律，我不能说出来。你有纪律行，我也有我的原则。我们各自行动，谁也不要拦着谁。你为什么那么坚持呢？就不能听我一次吗？因为如果过了明天，也许就再也没有那么好的机会了。如果不能替家人报仇，我这辈子都会后悔的。就是啊。
能确定竹内秀夫是从这里撤退吗？我相信坤哥的判断。我们去停车场，可是，小秀。要不要我们想办法去接应他一下？不会的，相信我。来了，同志们，准备战斗。是。一定要瞄准了再开枪，千万不能伤了竹内先生。是是。坤哥那边更危险，快走！
，幸亏你及时赶到，否则我无法脱身呢。把枪扔了。你不是来接应我的人，我是来要你命的人。驾驶，住手！彩儿，你给我让开！不行，竹内秀夫，竹内先生，他是来帮我们的，他身上有我们重要的情报。你给我让开！要杀，你就先杀了我。闪开！我的任务就是保护竹内先生。你不相信我，难道你就不相信竹先生吗？下的，嗨，跟我来！日本人马上就要来了，你可以选择杀了我们，或者是跟我们走。走，别走！小夏，你做什么？我问你，当年的风铃计划是不是你主持的？你怎么会知道风铃计划？你到底是什么人？有什么事情到了联络点再说。马先生和朱先生都在那儿，到时候。一定会还你一个真相。从那边追、嗯！走马上进行搜索，马上进行搜索，快！就是杀害我家人的凶手。刚才要不是彩儿阻拦，我早就想毙了他。小夏，你可能误会了，竹内先生是你爸爸的好朋友，他也是中国人的好朋友。好朋友？对。小夏，小夏，我来跟你解释这一切。你是谁？小夏，他就是我跟你说过的马先生。时间紧迫，你带竹内先生先到里屋去谈。好，小夏，走。所有的事情，我来向你解释清楚。小夏。请你相信马先生。好，彩儿说你跟家父认识，请你告诉我这一切究竟是怎么回事。竹内先生，请问，无爱那个人，难道就是夏家言先生的儿子？正是，老马会和他解释这一切。请坐。我一直以为夏家全家无人幸存，这些年来，我一直是心存内疚的。没想到，原来夏先生的儿子还活着。你的身份特殊，这次为什么会冒险亲自前来？我们的联络遭到了破坏，之前和你们联系的密码和人员全部都更换了。想要恢复我们之间的联系，只有我亲自来一趟。这是最新的联系密码。为了确保万无一失，我们只交给对方接收密码，具体情报专人负责传递。好。
这样一来，即使敌人抓不到我们其中一方，也不会破坏我们的联络方式。嗯，德国进攻苏联以后，内阁方面一直在为南下进攻美国，还是北上进攻苏联而争论。这个情报对我们、对这场战争的结果非常重要。所以说我这次来，要尽快和你们取得联系。快，跟我说说具体的情况。好。我们能够与日本的一些反战人士结识，其实多亏了你的父亲，青木直一和竹内秀夫，他们两个就是通过你父亲和我们取得了联系。夏先生，他为了国家，做出了不少的贡献。呃，如果你说的是真的，为什么我父亲回来之后从来没有向我提起过呢？夏先生，他是一个守诺之人。青木直一和竹内秀夫的身份比较特殊，是我们向他请求不要跟任何人提起。日本人杀我全家，都是因为青木直一而起的。淞沪会战结束之后，青木的身份很快就暴露了，土肥原对他下达了追杀令。当时事出紧急，没有办法，青木联系不上中共的组织，他只能去找夏先生寻求帮助。夏先生依然义无反顾地帮助了他。最后成功的摆脱了敌人的追杀。我，青木，你怎么来了？我有急事张下来。啊，快进来，屋里说。哎，走。可是。日本人很快就发现了青木的行踪。山田接二带着特务去追杀他，而小夏彻去了你们家。当时我们接到消息之后，赶往你们家里，但是为时已晚。那青木先生呢？他是不是逃脱了追杀？青木先生一直把情报交给了我们的联络员，他想赶回去救你们。但是山田健二已经把他们全部包围了。后来，他得知了你们全家都被杀了的消息，他奋死反击，但是敌人把他们已经包围了，他宁死不屈，最后自尽身亡。原来是这样。那么当年幕后策划这一切的人又是谁？黑龙会会长的女儿，美谷子。大佐阁下，没能找到竹内阁下。这是红口公园及周边的地图。知道，马上集合部队，进行搜查。嗨，你们跟我走，快！嗨。可是马先生，有一件事，我始终不明白。青木直一也好，竹内秀夫也罢，他们都是日本人，他们为什么要帮助你？这件事还是让竹内先生自己跟你说吧。我们所做的这些事情，全都是为了反对这场愚蠢的战争。这场战争不仅给中国人民带来了苦难，同时也给日本人民带来了死亡和伤害。与其说我们是在帮助你们，不如说是我们在帮助我们自己。给我兵分两路，分走送。嗨嗨，走，撤，是撤。撤正是因为有了你父亲的帮助，青木君所隐藏的这笔存款。
，才没落到土肥原这帮军国狂热分子的手里。这笔存款，根本无法弥补他所带来的伤害。但我想，现在只有你，才能决定这笔钱的真正去留。这是保险箱的钥匙，我现在就把它交给你。小夏，青木执意拼死把保险箱的密码告知了我们。如果你决定了，我可以把密码告诉你。我父亲为了保护这笔钱，不是为了个人，而是为了我们这个国家。马先生，我把这笔钱交给你，我相信。你能把它用在国家最需要它的地方。政委，敌人已经向这边搜索过来了。按照原定计划，撤退。是。等等，你们不能就这么把我放了。景川和梅谷子那边，我也要有所交代。喉咙不足以致命，没事了。走吧，走。在那边，搜。小夏到现在都没有回来，会不会出什么意外啊？会场现在已经被日本人包围了，能不能出来，全都要靠他自己。我是怕他为了杀竹内秀夫，不顾一切。今天这个会场有点蹊跷，出现了另外一拨人。虽然目标也是竹内秀夫，但他们更像是绑架。他身上到底藏着什么秘密？现在小夏情况危急，你不担心他，倒琢磨起竹内秀夫来了。置竹内阁下的性命于不顾吧，大佐阁下，敌人一而再再而三的转移地点，其中必有蹊跷。如果出现了重大机密泄露出去，你我是承担不起的。报告大佐阁下，已经找到竹内阁下了。竹内是死是活？竹内阁下身受重伤，不过人还活着，医护兵正在急救。竹内阁下，让您受到如此的伤害，实在是对不起。通知医院没有？已经通知了陆军医院，救护车马上赶到。嗯。不行，我们不能留在这儿，我要去救他。一鸣，一鸣，你冷静一下，你现在到哪儿去找他？小夏身手你不是不知道，他应该不会有什么意外的。那万一呢？万一他出了意外怎么办？你现在不能去虹口公园，我这是命令。要不这样，你
你先回去等我，我回巡捕房换身衣服，去公园那边巡视一下。其实，我们一直在寻找你的下落，却始终没有音信。救我的人，担心日本人会再来寻找，所以一直把我藏得很隐秘。这一段时间，你一定受了不少苦。我得谢谢你安葬了我的家人。当不得一个谢字，我没能保护好你的父亲、家人，我心中一直有愧疚。杀害我家人的是日本人。你放心，我一定会找他们报仇的。你父亲的人品、武功，我都是十分的钦佩。我记得你父亲曾经说过：“习武之人，当以维护和平为己任。”说的没错，止戈为武，一直是我父亲教导我的。但是现在不是和日本人谈论和平的时候。杀人偿命，天经地义。我没有跟日本人讲和平，小夏，我只希望你能跟我们一起，为了制止这场战争而努力，为了争取世界和平而努力。你是想让我加入你们？中国共产党有为民族存亡而抗日到底的决心，有为争取人民民主而不懈斗争的坚定立场。也正是基于这个原因，你父亲。才会义无反顾地帮助我们。我父亲的选择是正确的。朱先生，你说小夏他会不会加入我们？一下子发生了这么多事情，他需要时间考虑一下。你也不要太心急了。但我也是个信守承诺的人。我现在不想想别的。只想为家人报仇。你是不是答应了那些曾经帮助过你的人？我没猜错的话，他们都是军统的人吧？都是抗日队伍，在我看来是一样的。你说的也对，我们会尊重你的决定，也不会让你感到为难。谢谢。我今天也要谢谢你，肯把这批款项交给我们。我代表组织感谢你。别这么说，这是我应该的。不过，想取出这笔款项，也绝非易事。小夏，如果我想让你再出手帮我一个忙，你能不能答应我？如果有需要的话，你可以让彩儿来找我。大佐阁下，敌人如此大费周章的绑架竹内阁下，肯定有不可告人的秘密。美国司科长，现在竹内阁下正在进行抢救，目前最关键的就是需要他平安无事。如果他出了意外，那可、个、追究下来，我们承担不起的。竹内阁下怎么样？大佐阁下，请放心，竹内阁下已经没有生命危险，只是喉咙受伤，几天内不能说话。只是喉咙受伤了吗？是的。嗯。美谷子科长，看来你是希望他的伤严重才好，回场的安全是你我共同负责的。你应该好好想一想，怎么跟他交代吧。怎么样？什么情况？还是没有小夏的消息，但是我打听到竹内秀夫还活着，正在日本陆军医院进行抢救。竹内秀夫还活着？具体情况还不清楚，日本人那边消息封锁的很严密。移民，这可能不是一个坏消息。以小夏的身手，不可能让竹内秀夫还活着。或许他要杀竹内秀夫的时候
，景川突然带人出现，他临时改变了行动计划，离开了。他肯定还活着，我要去找他。你要去哪找他？唐公馆。阿牛，哎，小帅在不在家？哦，他一早就出去了，还没回来呢。那彩儿呢？彩儿在家吗？他也一早就出去了，也还没有回来。一小姐，来了怎么不进屋里头坐坐呀？大嫂，我是来找小夏的，既然他不在，那我就先走了。哎，等会儿再走呗。呃，小夏他出去办事了，过会儿就回来了。你先到客厅坐会儿，等等他吧。啊，不用了，我还有事，不耽误你了。你刚才和马先生都谈了些什么呀？没什么，只是跟他谈起我父亲以前的一些事情。你父亲是个英雄，做的事情很了不起。现在你知道真相了，接下来有什么打算吗？找美谷子，还血债。如果你制定好了计划，你可以告诉我，我们可以给你提供帮助。不必了，这次的行动你不要参与。为什么？你想找那些人帮忙？我，小夏，怎么是一米？你怎么来了？你没事，真是太好了。你知道我有多担心你吗？对不起，我应该跟你说一声。没想到这一次让你这么担心我，对不起。啊，彩儿，你不要误会，我带小夏去公园看日本人集会，结果遇到了枪战，两个人走散了。我一直担心小夏不要出什么意外。可是，即便如此，殷小姐的举动未免也太过了一些吧？好了，一敏，他这也是担心我，你不要怪他。彩儿说的对，我是有一些失态了。不过，你们两个怎么会在一块儿的、啊？我在街上捡到他，把他带回家，有什么不妥？啊，没什么不妥，也难怪小夏没有来找我，原来是遇到你了。小夏，大嫂，你回来了啊！太好了，刚才我说刘一小姐在家里坐一会儿，她还不肯，这下倒好了。一小姐，既然小夏回来了，就留下来一块吃晚饭吧。大嫂，人家一小姐很忙的，你不要再强人所难了。既然大嫂一再邀请，我再拒绝就显得不通人情了，那就恭敬不如从命了。太好了，小夏，快招呼一小姐进去啊！跟我进来吧。快呀！彩儿，你说小夏怎么对一小姐一点都不热情啊？人家都不热情，你热情个什么劲儿啊？我。这次本来是我们立功的大好机会，没想到刺杀没有成功。这下敌人肯定加强了防范，再想动手那就十分困难了。如果上级命令必须除掉竹内秀夫的话，我会重新安排作战计划的。哎，现在动手是为时已晚了。好在戴局长没有追究我们的责任。下一步我们工作的重点就是扎打银行的那笔存款。如果这事儿成功的话，你出国的请求，上峰肯定会批准的。嗯，我会尽力而为的。啊，那笔资金到手以后，你直接交给我就行了。事关重大，我会亲自带着这笔资金前往重庆。好，我知道了。
。嗯，涂爷，这个叫什么竹内的特使有消息了，被人割了喉，现在在医院呢。怎么着？这么说，这个人还活着？活着？难不成爷希望他死吗？只要不牵扯到我们，他的死活跟我们有什么关系？你说的在理。这事儿啊，说来也奇怪了。你说这唐祖光没到会场，偏发生这么凶险的事情。爷，这么大的事儿，怕是和唐爷扯不上什么关系吧？你懂什么？我总觉得这件事儿啊，跟唐祖光。有点关系。